，阿嬷，快命人把他们护出去！有楼家，不准陈家人再闹这个事！你干什么？把坑给我轰出去！轰出去！此前，看在姻亲的份上，给你不是，是前两日阿瑶翻墙出去找你，一时不察摔了下来。嗯。你在这儿干什么？山剑与楼大公子是至交好友，今日听闻师弟伤腿，特来探病。真是哪有热闹哪就有你。程娘子言辞如此犀利，看来。气得不轻了，少商，时时对不住了。我思前想后，还是不敢忤逆圣意。不如，不如我们花开并蒂，你和昭君一并嫁给阿瑶。这样，你们不分大小，姐妹相称，岂不是两全其美？阿瑶，你说好不好？阿母，不然，你大伯父是不会放过我们的，叫咱们孤儿寡母如何自处？只要你和少商成了亲，婚后，你们一并尊重昭君就是了。我程氏三兄弟，从未有人纳妾啊！不是平，平妻，平妻。少商，听到了吗？可认否？还有你做何想？你什么嫁呀？我是不会娶何昭君的，坚决不娶。阿瑶，你告诉我一句话，你退不退亲？绝不退亲。一言为定。嗯上我车吧，我送你回府。不必了，我自己有马车。你阿母都被气成那样了，还想着他给你留马车呢。更何况，你就不想知道，何家为何定要昭君嫁与楼瑶吗？跟我走吧。
还是袁夫子教我男女不同席的道理。如今让我上你的马车，夫子莫不是忘了？哦，还真忘了。原来你是女娘啊！夫子既不是真心与我说话，那我便先下车了。听着，既然气性这么大。那娄家提出并娶之事，你怎么还不敢推亲啊？阿尤若知道并娶之事对于我来说是羞辱，若他还敢答应，我定会两巴掌拍死他。可他并没有答应他阿母，我为何要对他死心？楼瑶为人无知无能，又不够聪慧。你不肯退亲，是不舍得好拿捏的楼瑶，还是不舍得马上就可以逃离父母？去外面见识更广阔天地的机会呢？袁神剑，你少羡慕我。再者说，我便真如此想，与你有何干系？别跟扎了刺似的。你可知，何将军为何非要将女儿嫁回娄家？那是因为娄氏子弟，尽是儒生文官，嫁给楼瑶。何小公子才能保住何家遗产？你是说何家的不娶吗？不止不娶，还有庄园、屋堡、族人遗孤，现在由他阿子暂管，待何小公子长大后再行归还。此事说来简单，可在何小公子长大成人这十几年间，变数太大。楼瑶，是何昭君眼下最周全的选择。可阿瑶不喜欢何昭君，再说我就不相信全城没有第二个心地磊落且敢拍何氏忠义、愿意迎娶何昭君之人。何家如今赞誉满天下，何昭君嫁妆丰厚，会贪图这些的人家，何氏信不过；不贪图这些的人家，又不愿出头夫子，你娶了何昭君吧？你心地磊落，定不会吞没何家不娶。再说，你的才干、学识、相貌比阿瑶都强百倍。若是你提出来，何昭君她定是不会。为什么？迎娶何昭君这样的心腹，轻忽不得，怠慢不得，将来还要倒贴许多人力物力，帮扶何家东山再起。你可真看得起在下。今日天色不早了，就此别过，停车。这下着雨，没有车嘛？哎，女公子小心！要不咱回娄家去借辆车马吧？嗯、啊，不可，我可没脸回去。